ഗൈസ് നമ്മളിന് പോകുന്നത് കൽപ്പേശ്വർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കൽപ്പേശ്വറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി പറഞ്ഞു തരാം പഞ്ചകേതാരങ്ങളിലെ ഒന്നാണ് കൽപ്പേശ്വർ അപ്പോൾ അതിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ കാണുക നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൽപ്പേശ്വറിലേക്കാണ് കൽപ്പേശ്വറിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്ന റൂട്ട് തുങ്കനാഥിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ തുങ്കനാഥ് ഞാൻ വന്നത് സഗർ വഴി മണ്ഡൽ സഗർ ഗോപേശ്വർ ഇനി എത്തിച്ചേരുന്നത് ചമോലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ചമോലിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഹലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അവിടുന്ന് ഒരു ഗ്രാമമുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉറുഗാൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ആ പേര് പറയുന്നത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നാവിന് വഴങ്ങുന്നില്ല അത് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ അത് എഴുതിയിടാം അവസാനം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ തെറ്റുള്ള റൂട്ട് ാണ് ആ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചമോലിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാണ് ചമോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജില്ലയുടെ പേരാണ് ചമോലി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റീജിയനാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വലിയൊരു റീജിയനാണ് ചമോലി അപ്പോൾ ചമോലി ടൗണിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ചമോലിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഹരിദ്വാർ ഋഷികേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബദിർ റൂട്ടിലേക്കാണ് മനസ്സിലായോ ഹരിദ്വാർ ഋഷികേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബദർ റൂട്ടിലേക്കാണ് ബദരി റൂട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ജോഷുമണിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ജോഷുമണിൽ എത്തില്ല കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ ഹലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൽപ്പേശ്വറിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കാഴ്ചയുള്ളത് പിപ്പൽകോട്ടിയിലേക്ക് പിപ്പൽകോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ജോഷിമണ്ണിന് മുന്നേ ആ പിപ്പൽകോട്ടിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ റോഡ് വളരെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മണ്ണിടിച്ചൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് പിന്നെ റോഡ് ഡാമേജ് ആയ സ്ഥലമാണ് മിനറൽ പ്രളയത്തിലൊക്കെ വലിയ നാശനഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലവും കൂടാണ് ഈ ചമോലി ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രുദ്രപ്രയാഗം ചമോലി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലം അളകനന്ദ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാഗീരഥി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഭാഗീരഥിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയ സെൻസിറ്റീവായ ഏരിയ ആണ് അന്നും ഇന്നും ഭാഗീരഥി പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെയുള്ള ഗംഗയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഗംഗ ശരിക്കും ഇവിടെ ഗംഗ ഇല്ലല്ലോ ദേവപ്രയാഗം എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ പാതാൾ ഗംഗ ഗരുഡ് ഗംഗ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നദികളൊക്കെ ഇതിലൂടെ പോകുന്നു കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഹലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഹലാൻ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ ഉറുഗാൻ ഉറുഗാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക അപ്പോൾ ഗംഭീരം വഴിയാണ് കേട്ടോ അട്ടിപ്പൊളി കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് കൽപ്പേശ്വറിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത്
വഴിയൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള ജസ്റ്റ് വഴി മാത്രമാണുള്ളത് വളരെ സാഹസികമായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ച് ഇടിപ്പ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള റോഡാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ജസ്റ്റ് കഷ്ടിച്ച് വേറൊരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് കൊടുക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയിക്കോളും വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല കേട്ടോ അമ്മാതിരി കിടിലോൽസ്കി റോഡ് റോഡ് വെട്ടിട്ട് പുതിയ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു താഴെ നിന്ന് അവിടെ ഗ്രാമീണര് താമസമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടില്ല കൃഷി അതിന്റെ അപ്പുറം സൈഡിൽ കൃഷി ഉണ്ടാവും കുതിരകളെ കൊണ്ടുപോണു വാഹനത്തിൽ കുതിര കുതിരയെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ നമ്മളെ കൽപ്പേശ്വറിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉറുഗാൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ വളഞ്ഞ അവിടത്തേക്ക് കയറേണ്ടി വരും ഗോപേശ്വറിൽ നിന്ന് നേരെ ഇതാ ഇവിടെ കൽപ്പേശ്വർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ അടുത്തെത്തി നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ ആ പഹാടികളുടെ യഥാർത്ഥ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആണ് ഈ തൊട്ടുള്ള ആ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഗോതമ്പ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നാൽ താമസിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ ഇവിടെ മറ്റ് പഞ്ചകേതാരങ്ങളിൽ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് പോലെ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഈ എത്തിച്ചേരാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വാഹനങ്ങൾക്കിവിടെ എത്താനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന് ഒരു വാഹനം നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് അവിടെ സൈഡ് കൊടുക്കാൻ പോലും സൗകര്യമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഗ്രാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് പഞ്ചകേതാരത്തിലെ വളരെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പിന്നെ ഈ കൽപ്പേശ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പഗംഗയാണ് ഇവിടെ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് കാഴ്ച തരാം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഉത്തരഖൻ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് വിരു ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിലതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രുദ്രനാഥിലേക്ക് എൺപത് കിലോമീറ്ററും തുങ്കനാഥിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് പെടുന്നത് മദ്മഹേശ്വറിലേക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേദാർനാഥിലേക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററും ബദ്രിനാഥിലേക്ക് എഴുപത് കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് ആ ഒരു വിവരം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഇതൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് പോളി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമോ ഒന്നുമില്ല ഈ പാലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ മൂന്നോ നാലോ വർഷം മുമ്പേയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് അന്ന് ഈ പാലത്തിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കാണ് പാലം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓ വെള്ളച്ചാട്ടം നോക്കിയ അന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയും പോളി പോളി അന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പാലം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഇതേ പാലം അപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ആയിരിക്കും വന്ന് കാണാം
ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറാനുണ്ട് വലിയ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ആ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും അധികം നടക്കാനൊന്നുമില്ല പണ്ട് ആ ഹ നമ്മുടെ ഹെലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നടന്നിട്ടാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാറ് ഇപ്പം സൗകര്യമുണ്ട് ആ തീർത്ഥം നടന്നു പ്രകൃതിയിൽ അലിഞ്ഞ് ഒരു തിരക്കുമില്ലാതെ ശാന്തമായി പഞ്ചകേതാരത്തിലെ കൽപ്പേശ്വരന് മുന്നിൽ മഹാദേവന് മുന്നിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഒരാൾ തിരക്കോ ബദ്രിനാഥിലോ കേദാർനാഥിലോ തുങ്കനാഥിലെ പോലെയോ ആരും ആളോ ആരോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കൽപ്പേശ്വർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ എൻട്രി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കെട്ടി ഇനി വിഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് സ്വയംഭൂ ശിലയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി അവിടെ പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നന്ദിയെ കാണാനുണ്ട് തൃശൂലം കാണുന്നില്ല ആ പാറ കാണുന്നില്ലേ ആ പാറയ്ക്കുള്ളിലാണ് ശിവഭഗവാന്റെ ഡയറ്റി ആ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠ ഉള്ളത് സ്വയംഭൂ ആയിട്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇതാണ് ആ ചെറിയ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രതിഷ്ഠയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുഖത്ത് ചന്ദനം കളഭം എല്ലാ സംഗതിയും പൂജാരി ഇവിടുത്തെ പൂജാരി പിന്നെ അർച്ചിച്ച് കൊട്ടു തന്നതാണ് പൂജകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമായിട്ടുള്ള പൂജയാണ് എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാ സംഗതികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ ഒരു കൃത്രിമത്വം ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു കൃത്രിമത്വം ഇല്ലാതെ വളരെ ലളിതമായി എല്ലാവരെയും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അർച്ചന ചെയ്യിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഡയറ്റിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ദേവ ശൈലിൻ്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ പൂജകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക അതിൽ അർപ്പിതമാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആ വെള്ളച്ചാട്ടവും സംഗതികളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് കൽപ്പേശ്വറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പല സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം അറിയണമെന്നില്ല കൽപ്പേശ്വർ എന്ന് പറയുന്നത് പൻ പഞ്ചകേദാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പഞ്ചകേദാരം എന്ന് പറയുന്നത് കേദാർനാഥ് രുദ്രനാഥ് മദ്മഹേശ്വർ തുങ്കനാഥ് കൽപ്പേശ്വർ അത് ശിവൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അഞ്ച് സ്ഥലത്തായിട്ട് സ്വയംഭൂവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഐതിഹ്യം എന്താണ് അതിലൊരു കഥയുണ്ട് അതായത് മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാണ്ഡവന്മാർ ശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഹിമാലയത്തിലെത്തുകയും ശിവൻ അവരെ കാണാതെ ഒളിച്ച് അതായത് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം ശിവനെ തേടിയിട്ട് ശിവൻ ഗുപ്തകാശിയിലാണ് ഒളിച്ചു നിന്നത് ഗുപ്തം അതായത് ഗുപ്തമായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഒളിച്ചു നിന്നത് ഗുപ്തകാശിയിലായിരുന്നു ആ ഗുപ്തകാശിയിൽ ശിവൻ്റെ അടുത്ത് ശിവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തേടി ഭീമസേന ആളുകളും പണ്ഡവന്മാരെ അവിടെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് മൂപ്പരം എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി നേരെ കേദാർനാഥിലാണ് കാളയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ കാളയുടെ മുതുകിൽ കയറിയിട്ട് ഭീമസേനം പിടിച്ചു എന്നാണ് കഥ അപ്പോൾ അതുപോലെ ശിവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ 
വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അഞ്ച് സ്ഥലത്തായിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ അത് പിന്നെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം അതാണ് വിശ്വാസം ഐതിഹ്യം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൗരാണിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന കുറവാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പുതിയ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ റോഡൊക്കെ ബെറ്ററായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾ ഇപ്പം വരാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി സുന്ദരമായിട്ടുള്ള തികച്ചും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും ആ സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം കൽപ്പേശ്വർ മഹാദേവൻ്റെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നാലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ കൽപ്പഗംഗ ഈ പിന്നെ നദിയുടെ ഓരത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കാനുണ്ടല്ലോ ആ സൗണ്ടും കേട്ടിട്ട് ഈ ഹിമാലയം കണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് പിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വയ്യ ഈ വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽപ്പേശ്വർ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക് മീൻസ് യാത്ര തുടരും അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും അതുണ്ടാവുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ താങ്ക് യു